Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Adieu, c'est la gloire. Adieu, c'est la gloire. Nous avons une très bonne parole aujourd'hui. Alléluia. Une parole qui va vous bénir. Une parole qui va vous changer. A word that will change you. Une parole qui va vous transformer. A message that will transform you. Nous allons nous sans tarder, nous allons faire la lecture de cette parole. Il s'agit de 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 15. Nous allons lire. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. The word of God says, and he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Alléluia. Amen. Je vois que j'ai fait la lecture pendant qu'il y a ceux qui sont assis. Mettez-vous debout et donnez une acclamation à la parole. Il est mort pour tous, avec ceux qui vivent et ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 15 says, He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and rose again. Cessez de, autrement dit, cessez de vivre pour, pour vous-mêmes, vivez pour In other words, stop living for yourself and live for the Lord, our Lord Jesus Christ. Il faut que tout ce que nous faisons, everything that we do, ce que nous disons, everything that we say, ce que nous regardons, everything that we watch, ce que nous entendons, everything that we listen to, ce que nous entretenons, everything that we deal with, donne gloire à Dieu. Must give glory to God. Donne gloire à Dieu. Must give glory to God. Que rien ne puisse nous appartenir. Let nothing belong to us. Que ce que nous appelons notre propriété. Whatever you call yours. Que ce que nous appelons ce qui est à nous. Whatever you call my property. Nous puissions restituer à notre Seigneur. Let us give that to God. C'est ça que le Seigneur nous demande. That's what the Lord asked from us. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Because he gave his life for us. Nous aussi nous devons, nous devons lui donner notre vie. This is why we have to give him our lives. Alléluia. Amen. Le titre de notre message cet après-midi. The uh, title of our message this afternoon. Vivre une nouvelle vie pour Christ. To live a new life for Christ. Lorsque vous avez reçu notre Seigneur Jésus Christ. When you have accepted the Lord as your Savior and sin and 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 uh, God, Vous avez reçu une vie. you received a new life, une vie. a new life. Il faut la vivre. But you must live it for Christ. Ce ne plus pour toi. It's not yours anymore. Tu dois ce qui à you have to return it to God. Ta vie ne plus. Your life doesn't belong to you anymore. Ta vie appartient à Jésus. It belongs to Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et tu dois accepter comme ça. And you must accept it. Yes, c'est une personne qui ont vu faire cela. A lot of people were able to do that. Je voudrais vous donner un exemple. Vous parlez d'une personne que j'ai connue à Montréal lorsque j'étais à la church. C'était un frère en Jésus Christ. He was a, a brother in Christ. Il est tombé malade. He got sick. Il a eu des 
um, issues with um, his uh, kidneys. Kidneys. He devait recevoir ce qu'on appelle the dialysis. He was uh, he was waiting on dialysis. He devait être à l'hôpital régulièrement et hospitalisé pour recevoir la dialysis. He had to go to the hospital frequently uh, to um, get treatment on dialysis. Cet homme était fatigué. This man was tired. Cet homme était complètement fini. He was done. C'était un homme sans force. He was weak. Et cette, cette, cette situation a duré And that situation took a long time. Des années. Years. Il venait de se marier. Il était, il était encore jeune. Uh, he was actually, he just got married, so he was uh, very young in his couple. C'était très jeune. It was a, a young couple. Mais il était fini. But he was done. Il ne s'est plus vivre. He couldn't live anymore. Il ne vivait que par Jésus-Christ. He only lived through Christ. Lorsqu'on allait le visiter. When you would go and visit him. Pour lui parler de Jésus-Christ. Talk to him about Jesus Christ. Pour l'encourager. To encourage him. Pour lui dire que Jésus Christ ne t'a pas oublié. To let him know that Jesus didn't forget about him. It was him who would talk to you. Alleluia. Est-ce que vous aimez Jésus Christ? Do you love Jesus? Est-ce que vous vous rappelez de prier? Do you remember? Est-ce que vous savez qu'il est mort pour vous? Do you know that he died for you? Voir un malade au lit et qui souffre. To see a man suffering in his bed. Il exhortait tous ses visiteurs. And he was the one encouraging his visitors through Christ. Non, il, il ne pleurait pas sur son sort. He was in pitying himself. Il ne se lamentait pas sur son sort. He was in crying about himself. Et il parlait de Jésus-Christ. He was talking about Jésus Christ aussi. And only Christ. Alléluia. Amen. Et les choses sont arrivées. Vous savez, il y a tenir devant quelqu'un qui est malade. Être, continuer ah. à être attaché à cette personne même jusqu'à ce que tu appelles si tu l'as que il ne, il ne meurt pas directement c'est pas si facile it, you have to realize that it's very hard to stand or um, stick with somebody who's sick every day um, knowing that he's not gonna die any moment it's not that easy sa femme sa femme a commencé à sortir à aller et revenir tard his wife started to go out and come back home very late. And she was a very young woman. She had a hard time um, sticking with his, her husband who was dying. She was incapable, incapacity physique, incapacity moral, tout. This person was incapacitated in, in a moral way, in a physical way. Il avait prié de vivant. Si c'est le cas, si c'est le cas, la femme est le colo inerte. He wasn't really alive. He 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 might be speaking, but he wasn't really alive because he couldn't move properly. Et la femme est rentrée ivre. And the woman will come home drunk. D'une façon, on peut la comprendre parce que il il faisait ce que dans le monde on fait, noyer les sous. In 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 a certain way, we can actually understand that because she was. Um, Discouraged, desperate, so she was trying to forget about her problems. Lorsqu'on n'a pas Jésus Christ, when we don't have Jesus Christ, il est très difficile de tenir dans une telle situation. It's really hard to uh, stand your ground in that type of situation. On peut se porter quelques mois. We can hold on for a couple of months. On peut se porter une année. Maybe a year. Mais lorsque une deuxième année commence, but when the second year starts, on est on en a assez. We get fed up. Parlons des choses telles qu'elles sont. Let's get real here. Cette jeune dame n'a pas pu attendre longtemps. She couldn't wait any longer. Il a abandonné son mari. She abandoned her husband. Il ne pouvait plus rester. Il ne pouvait plus tenir. She couldn't stand with him anymore. Du reste, probablement, il n'avait pas Jésus-Christ comme on pouvait le croire. So maybe she didn't really has Jesus the way we thought she did. Only those who really believe in Jesus can stand in that situation. 
Alléluia. Alléluia. Je glorifie le Seigneur parce que j'ai passé par la même situation que j'ai. I give glory to the Lord because I went through the same situation as Jules. C'est pas que mon épouse était exceptionnelle. My wife wasn't special. <laughs> Mais elle connaissait Jésus Christ. Or she knew about Jesus. À tout moment, elle s'appuyait sur Jésus Christ. She would hold on to Jesus. J'étais incapable. Tout dit c'est quoi où cet homme là? I was unable as this man was. Lorsque je le voyais moi-même, je lorsque j'allais le visiter moi-même, je tombais malade. When I would go and visit him, I was myself sick. Les choses qu'il connaissait, les capacités physiques, morales, tout ça, c'était la même chose que moi. The, the things that he was going through the uh, in a physical way in a, in a, a moral way or Emotionally, I was, I, that was my daily breath. Mais la différence entre moi et lui, but the difference between the two of us, que ma femme était à en Jésus my wife was standing in Jesus. Elle était déterminée à regarder sur Jésus Christ. She was determined to look at Jesus. Les Wives. Les hommes qui sont ici. Mais, une telle situation que vous arrivez. A situation like that can happen to you. Est-ce que vous tiendrez? Are you going to hold on to Christ? Est-ce que vous tiendrez? Are you going to hold on? Il est très difficile lorsqu'on en parle. It's very hard to, to talk about it. Voir quelqu'un qui est là. Okay. Et parfois, lorsqu'on est malade, on est agressé. And sometimes <laughs> when we're sick, we're aggressive. On est agressif, on croit que le service qu'on est en train de te rendre, ce n'est pas suffisant. We think that whatever they're already doing for you, that's not enough. Et la personne qui n'a pas, pas Jésus-Christ dans son cœur, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas sortir de la bouche des malades. And someone who doesn't have Jesus in their heart cannot stand whatever comes out of the, 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 the sick person's mouth. C'est ce que je, cette jeune femme a connu. Cette situation. And that's what that woman um, went through in that situation. Ils étaient mariés depuis trois ans. They were married for only three years. Lorsque son mari est tombé malade. When her husband got sick. Est-ce que si c'était toi, jeune fille? If it was you, young woman. Et que ton mari tombe, que tu, tu cherches à te marier. Si c'est ce mari que tu vois fort maintenant. If, if it was you and that husband that you just married, a strong man that you see now. Après le mariage, tu le vois s'effondrer. Il, il n'a plus de force. And after the marriage, the, the wedding, you, you see him getting weak, weaker by Pour the day. Au petit point, tu dois le transporter. To go to his business, you have to help him out. Pour sortir, tu dois <laughs> to go out, you have to go with him. I never think that goes with somebody who cannot take care of themselves anymore. Who you actually, I'm talking to you who love this young, beautiful, handsome man. Can you stand it? Lorsque tu te maries, on te dit de même dans les peines et dans les dans les jours heureux, je vais continuer à rêver. Because when you get married, they tell you for better or for worse, I will, I will still love him. C'est très facile de le dire. It's very easy to say something, to say that. C'est très facile de le dire. It's very easy to pronounce that. Mais lorsque ça arrive, but when it happens, tu te demandes non, 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 c'est facile. But when it happens, you say I didn't sign up for this. Je ne peux pas continuer à être malheureuse ou malheureux. I, I cannot, you know, keep on being un, unhappy this way. Il y a des autres beaux garçons. Il y a des autres, euh, d'autres belles filles. I'm sure there is a lot. Pourquoi je dois souffrir? I'm sure there's a lot of uh, pretty girls and handsome men. Why do I have to go through this? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sauf celui qui est en Jésus Christ est détenu. But the one who are anchored in Christ can stand in. Sauf celui qui croit que Jésus-Christ peut faire un miracle, il peut ramener cette personne à la vie. 
those who believe in Jesus Christ and his miracles believe that he can make that person come back to life. Seule cette personne peut dire oui, je reste, je vais aider cette personne que j'ai aimée. Only that person can say yes, I will stay with that person that I married. Alléluia. Amen. Souvent nous aimons servir notre Seigneur lorsque tout va bien. A lot of time we love to serve the Lord when, when everything is fine. Qui ne le dira pas? Who wouldn't say that? Notre Seigneur est bon. God is good. Notre Seigneur est merveilleux. God is marvelous. Alléluia. Amen. Merveilleux et sa force. <laughs> marvelous. Et nous le chantons. We sing it. Mais il y a un moment donné où tu te dis, est-ce qu'il est merveilleux? But sometimes you tell yourself, um, is it that good? Si tu n'as pas Jésus Christ en toi, tu vas dire non, il n'est pas merveilleux. And if you don't have Jesus in you, you will tell yourself, no, he's not that good. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jour après jour, toutes les questions qui se posent à nous. Day after day, every question that we ask ourselves. Il est vrai que soit nous vivons pour nous-mêmes, soit pour celui qui est mort et a été ressuscité. Reveal that we we'll either live for ourselves or the one who died and was resurrected for us. We have two options. Nous vivons pour nous. We either live for ourselves. Nous faisons tout pour nous. We do everything for ourselves. Ou bien nous les faisons pour celui qui est mort. Or we do it for the one who died for us. Et celui qui est the one who resurrected for us. On which side are you? D'ailleurs, quand toi tu te trouves, mon frère, ma soeur, On which side are you, my brother, my sister? Tu te trouves dans le premier cas? Are you in the first one? Ou tu te trouves dans le deuxième or on, cas? Or on the second side. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque une question se pose, when a question arises, qu'il s'agisse de 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 mal à fuir, um, be it about a pain that we have to let go. Parce que lorsqu'il y a un mal. Because when something wrong happens. Vous avez vu là où il y a eu le feu ici au Québec à côté de nous. Um, do you remember that fire at uh, Lac Mégantic? Le feu est sorti de, du train. The fire came out of the train. Et a brûlé tout le monde qui était dans les environs. And burned everything that was in its way. Ça peut arriver aussi. It can happen to you. Ça n'arrive qu'aux autres. It doesn't just happen ah, to you. Ah, c'est aussi quelque part là. It's only the Quebecers. Ça peut arriver aussi. But it can happen to you. Ça peut arriver aussi. It can happen to you. Si ça n'est pas de cette manière. If it's not that way. Ça peut arriver autre. Something else can happen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à dire, je confie ça à mon Seigneur Jésus Christ? Are you ready to say, I give that all to Jesus Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Il s'agit, il y a une question lorsque il y a une perte à éviter. We have questions when we have to avoid something that we might lose. Tu es en train de faire des affaires. You, you're dealing with business. Tu dois acheter quelque chose. You have to buy something. Tu dois préparer une fête. You have to um, uh, plan a party. Est-ce que lorsque tu évites de perdre dans cette affaire, And when you're trying to avoid losses in this business, tu le fais avec Jésus. do you do it with Christ? Est-ce que tu le fais seul? Or do you do it alone? Est-ce que tu le fais seul? Do you do it alone? Et si cette perte arrivait à, à t'arriver, and if this loss would happen to you, qu'est-ce que tu vas faire? What would you do? Comment tu vas te comporter? How would you deal with it? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Did you think about it? Tu vas encore penser à peur à tout passant. You're going to cry to everybody. Tu avais préparé de l'argent pour acheter quelque chose. You had you got you got money ready to buy something. Et quelqu'un a passé à côté de toi, il a mis la main, il a pris ça. Il a pris la main que tu avais préparé pour ça. Stole that money from you. Est-ce que tu pourras garder le silence pour dire, Seigneur, merci, je sais que tu me donneras encore. Are you going to be able to keep silent and say, Lord, I know that you will give me more? I know that I know that you're a God of miracles. Est-ce que tu peux penser que le Seigneur t'a déjà fait sortir d'une autre situation que tu peux citer? Can you think about a situation that the Lord got you out of? Et qui peut te faire sortir encore dans cette situation? 
and he can get you out of that situation. Ou alors il va dire, je suis fini. Or you gonna say, I'm done. Alléluia. 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 Ou tu espères réaliser un gain. Or maybe you're thinking about gaining something. Alléluia. Un gain. Qui est étudié pour pouvoir réussir en fait que tu arrives à avoir un grand diplôme. You're studying to be successful because you're thinking about this big diploma you're going to get. Sera ton projet. That's your project. Sera ton ambition. That's your ambition. Et tu te dis, il faut que j'arrive coûte que coûte. And you're telling yourself, I have to get it no matter what. Alléluia. Amen. Et tu fais tomber malade. But you can get sick. Comment ça va être? Like it happened to me. C'est fini mes ambitions. Adieu vos vaches. Vous vous rappelez de cette leçon de mémoire. Adieu vos vaches. Quelqu'un qui a dit. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Adieu mes ambitions. Goodbye to my ambition. C'est ça que tu diras. C'est fini. Mes ambitions sont finies. Mais pour celui qui croit en Jésus-Christ, pour celui qui fait tout en Jésus-Christ, pour celui qui est en communion en Jésus-Christ, ils te dit, ça va revenir. Ceci, ça passe. Et moi, je reste. Pour vivre que Dieu m'accorde de vie. Pour vu que Dieu m'accorde vie, et le reste reviendra. Je ordonne que ma situation revienne. Puisque nous avons l'autorité sur la situation. Puisque nous avons l'autorité sur les circonstances. J'ordonne que ceux qui ont volé et les animaux qui les sauterelles qui ont volé mes biens qui puissent les restituer au nom de notre Seigneur. Je demande pour les sauterelles. Amen. Amen. Tout ce qui a été perdu pour revenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'avons-nous tendance à nous demander comment cela nous a fait? We tend to, to question ourselves how am, is this situation will affect me? How will I, will I react to it? How will I get out of it? When I learned about what happened to my friend Jules, sans vous cacher, je me suis posé la question si cela m'arrive, parce que moi-même j'étais malade à ce moment. Si cela m'arrive, qu'est-ce que je fais Mais ce n'est pas arrivé, c'est avec moi. Il avec moi. Il n'y a aucun effort que personne, ni mon épouse, ni ma mère, n'avons fait aucun effort. C'est le Seigneur qui nous a mis. And we didn't make any effort, my wife or even myself. The Lord kept us strong, and the Lord did everything for us. C'est pourquoi je vous exhorte de tenir, de rester attaché à Jésus Christ. Reason why I'm asking you to to reach out and to stand and to reach out to God. Jésus Christ est celui qui peut donner une solution. Jesus alone is the only one who can give you the solution for the situation. Dans un avenir proche. In the near future, ça peut arriver immédiatement. It can happen to you. Ça peut arriver dans un avenir proche. It can happen to you in the near future. Pourtant, la parole de Dieu nous recommande ce qui se passe. The word of God suggests this: stay in the in the in the in the Lord. Le Seigneur nous, le Seigneur, la parole de Dieu nous recommande si c'est la tarif, c'est la situation. The word of God says, if something as such happens to you, keep silence in front of the Lord. Isaiah 
15, verset 30. Isaiah 15, uh, verse 30. La parole de Dieu nous dit. The word of God says. Car le calme et la confiance que les îles demandent leur force. Alléluia. C'est car le calme et la confiance que les îles It's in the quietness and the trust that your strength um, is. Nous allons lire Jérémie 45, verset 5. Let us read it in Jeremiah 45, verse 5. Jérémie 45, verset 5. Jeremiah 45, verse 5. Il s'agit d'un serviteur de Jérémie. Jérémie, c'était un prophète, il avait un serviteur. Uh, Et ce, ce serviteur-là s'appelait Baruch. Baruch. Voici ce que le Seigneur dit, le Seigneur s'adresse à Baruch. Baruch. Et toi, tu as pour, pour toi-même des ambitions. Ne songe pas, n'y songe pas, car je fais venir le malheur sur tous, sur tous les hommes. Le ténèbre le déclare. Mais je t'accorde la vie sauve partout où tu iras. The word of God says in Jeremiah 45, verse 5, And do you see great things for yourself? Do not seek them. For behold, I will bring adversity on all flesh, says the Lord. But I will give your life to you as a price in all places wherever you go. Baruch travaillait avec Jérémie. Baruch uh, was working with Jeremiah. Lorsqu'il a vu que Jérémie est barotté à gauche à droite, and when he saw that Jeremiah was going left and right, il s'est dit j'abandonne ce pauvre. He told himself I'm I'm getting away from this man. D'ailleurs c'est lui qui s'est engagé. And anyways he's the one who took the uh, the commitment. C'est lui le prophète. He's the prophet. C'est pas moi le prophète. It's not me. C'est Jérémie le prophète. The prophet is Jeremiah. Pourquoi je dois souffrir avec cet homme alors que c'est 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 lui que Dieu a appelé? Why do I have to go through all this unhappiness? I'm, he's the one God called, not myself. Alléluia. Amen. Mais ces paroles reviennent dans la bouche des chrétiens lorsqu'ils disent. Cette situation, je ne veux pas la supporter. L'église, c'est pour le pasteur. And a lot of Christians say that this situation, I'm not, I don't need to go through this. This church is belongs to the pastor. Pasteur n'a qu'à souffrir seul. The pastor has to go through this alone. Celui que Dieu a appelé pour conduire cette église. Isn't the one that God called to uh, direct the church, anyways? Dans cette situation, moi, je l'abandonne. In that situation, I'm getting away. D'abord, d'ailleurs, je lui ai demandé de, de lui proposer qu'il me donne telle place, il ne me l'a pas donné. And anyways, I asked him to give me this place, this title, and he didn't give it to me. Qui se débrouille. Let him deal with his own. Qui se débrouille. Let him deal with his own. Moi, j'aime mes ambitions personnelles. I got my own ambitions. Je m'en vais. I'm going. Je m'en vais réaliser mes ambitions. I'm going to work on my business. Alléluia. Je m'en vais, je vais réaliser mes ambitions ailleurs. I'm going away to realize my ambition. Baruch, Baruch a pris la décision d'aller réaliser ses ambitions ailleurs. And that's what Baruch had made the decision about to go away and to um, take qu care of his business. Parce qu'il voyait que Jérémie n'était plus. Because he saw that Jeremiah was having a tough time. Parce qu'il voyait que Jérémie n'a plus n'avait plus de force. Because he saw that Jeremiah was um, getting weak. Il ne pouvait pas s'imaginer que les hommes de Dieu peuvent passer au niveau le plus bas et puis remonter encore. He couldn't, he couldn't um, imagine that the men of God could go through low times and come back up. Le Seigneur, c'est lui qui dirige son œuvre. But the Lord is the, is the one who directs his uh, church. Il peut te mettre à un endroit. He can put you in a place. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ils vont dire il est mort, il est fini, il ne, il ne, sortira, il ne sortira plus de là. Those who do not know the Lord will tell you this man is finished, he's done, he will never get out of this. Alors que c'est le chemin le plus direct de l'élévation. But they don't know that this is the, 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 the best way to go up. 
un serviteur de Dieu qui ne passe pas par le désert. A man of God who doesn't go through the desert. Un serviteur de Dieu qui ne passe pas par le trou. A man of God who doesn't go through the hole. Un serviteur de Dieu qui ne passe pas par la prison. A man of God who doesn't go through prison. Il n'a pas encore le grand. He's not, he's not there yet. C'est avec des épreuves que nous grandissons. It's through hardship that we grow. Si toi tu n'as pas encore eu des épreuves et des épreuves. If you didn't go through hardship yet. Dis-toi, je n'ai pas encore le grand. Tell yourself that you still have a lot of growing up to do. Alléluia. Amen. Sans doute Baruch s'est nourrissait de quelques ambitions personnelles. One would assume that Baruch has his own personal ambitions. Et il commençait à critiquer ce que Jérémie fait. And he probably was criticizing whatever Jeremiah was doing. Ne pas. This is Jeremiah, I don't get him anymore. Ne pas. He's not working. Ne fait rien. He's not doing anything. Il faut, il, il est difficile de critiquer ce qui existe. It's very hard to criticize what uh, what's happening. Mais si on te confie un travail, but if we give you that work, est-ce que toi tu vas diriger mieux? Would you be able to do better? Alleluia. Amen. We have to submit ourselves to Jesus. Pourtant, l'Éternel lui montre que, qu'à raison des de circonstances. <laughs> Nevertheless, the Lord shows him, despite the circumstances. Je sais que tu es en train de critiquer ton maître. I know that you are criticizing your your master. Je sais que tu es en train de critiquer mon serviteur. I know that you are criticizing my servant. Alleluia. Amen. Et que tu veux même partir et l'abandonner. And that you actually want to go away and abandon him. Je te demande de, de renoncer de partir. But I'm asking you to stop that thinking. Abandonne de partir. Abandon that, that thought of living. Parce qu'il y a des circonstances qui t'attendent sur la route. Because circumstances are waiting for you on your road. J'ai pitié de toi. I pity you. J'ai pitié de toi. I pity you. Là où tu iras avec les circonstances que je vois ici. Where, where you want to go with the circumstances that I can see. Tu peux mourir. You might die. Et je te demande de renoncer de t'abandonner. But I'm asking you to let go of that project. Je te rappelle de continuer à travailler avec Jérémie. I'm asking you to stick with Jeremiah. Parce que c'est mon serviteur. Because he's my servant. Quel que soit le défaut que tu vois en lui. No matter um, no matter how many flaws you see in him. C'est mon serviteur. He's my servant. Que j'aime beaucoup. That I love. Que j'ai choisi de jeune âge. That I picked from a young age. Fais attention. Be careful. Parce que si tu pars, tu vas rencontrer. Because if you leave, you will see. Des choses que tu ne pourras pas supporter. Things that you will not be able to stand up. To. Mais par contre. But. Si tu restes avec mon serviteur. If you if you stay with my servant. Je vais parler de ta vie. I will give you your life. Voici ce que Dieu dit. This is what the God. This is what God says. Lorsque Aaron et et Maria. Aaron et Maria. Oh, when Aaron and Miriam. Maria, c'était la grande sœur de Moïse. Miriam was uh, Moses' uh, older sister. Aaron, c'était le grand frère de Moïse. Aaron was the, um, Moses' older, older, bro- older brother. Et à un donné, ils ont critiqué Moïse. They started to criticize uh, Moses. Et avec raison. And they were right. Moïse avait pris une femme étrangère. Moses had taken um, a stranger um, for wife. Et ils se sont dit, qui est Moïse? And they asked themselves, who's Moses? Moïse qui se marie avec des femmes étrangères. The one who took the... the the foreigner. On en a assez avec lui. We're, we're done with him. Et qu'est-ce qu'il veut nous montrer? What exactly he wants to qu'est-ce qu'il dépasse les autres? What does he have much more nous, nous ne voulons plus nous soumettre à lui. We do not want to submit ourselves to him. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu est venu, but when God came, il a dit, qui vous a permis de critiquer mon serviteur Moïse? He said, who gave you the right to criticize my servant? Mon serviteur que j'aime. My servant that I love. C'est moi qui I'm the one who can punish him when he vous vous n'avez rien à dire. You got nothing to say. Alléluia. Vous, vous n'avez rien à dire. You have nothing C'est to mon say. serviteur. He's my servant. Qui t'a permis de parler au sujet du serviteur d'autrui. Who allows you to speak 
evil about uh, my, uh, someone else's servant. He said, you, Miriam, the oldest of them all, I ordered that you be uh, you become a leopard. And they they um, pushed her away and they, took her away the camp. they they put her on quarantine. And when Aaron saw that, he ran after Moses to um, implore him to pray to his God for him to forgive and save their sister. But when Moses went to bring the Lord to um, heal his sister, the Lord said, I will heal her. But she will remain there for a couple of days. Maybe a couple of months. Maybe a couple of years. Isolate. She needs to learn that we don't pray with the servant of the Lord. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. 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 The Lord loves his servants. Il est he defends them. Il est he defends them. Even if you see them doing something wrong. When Moses um, hit the rock, uh, the Lord asked him to hit the rock so the, the, the children of Israel can have water. Moses, instead of speaking, uh, hit the rock. But the Lord says, I ask you to speak. <laughs> but you took the habit to hit, so because I told you to do that once, and now you think that you can do it again over and over. Let me tell you that our Lord has different methods. It's not because the Lord said that this person must be healed through words. So myself, I will ask the Lord to pronounce words so I might be healed. But the Lord wants. He wants you to go. He wants you to go through surgery, and that's your way. The words healed the neighbor, but you have to go through surgery. Amen. Amen. Our Lord has different methods. Whatever happened to your neighbor, it happened to your neighbor. And whatever happens to you, happens to you. God doesn't know you under the name of the neighbor. He knows your name. The reason why you will receive whatever was destined to your name. With God, everything is planned. When you were born, he knew that you would have to go through surgery. But you want the word of the Lord to heal no. you. No. 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 But the Lord wants you to go through surgery. Glorify the Lord because of Glorify the Lord because of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Baruch wanted to go away and um, take care of his business. How many servants of God we saw moving from one place to another? Always looking for something that he can gain. But the Lord tells you, you stay here. Sit down. <laughs> in Lingala, they said, sit down here. 
C'est ici que je te veux. C'est ici que je vais te bénir. C'est ici que je vais changer ta vie. C'est ici que viendra tes bénédictions. C'est comme ça que Dieu travaille. L'exemple, c'est Baruch. Baruch veut partir. Baruch voulait partir. Il a une mission légitime. He got, he got legitimate ambition. Toute personne a ses ambitions. Everybody has their own ambitions. C'est Dieu qui nous a donné ses ambitions. God gave us ambition. Il faut que ses ambitions soient contrôlées par le Seigneur. But they have to be and needs to be controlled by the Lord. Sinon, tu travailles à peine. Otherwise, you work for nothing. Sinon, tu travailles à peine. You work for nothing. L'Éternel lui montre les carrésons des circonstances. Il doit y renoncer, mais il lui fait une promesse de vie. The Lord shows him that due to circumstances, he has to renounce to his ambitions, but God makes him a promise to watch over his life. When the Lord watches over you, he gives you the blessings that you will need to go through this time. Bien sûr, notre Père ne veut pas que nous négligeons nos biens ou même ceux de nos proches. Of course, let it be known that our Father do not want us to neglect our property or those of our loved ones. Dieu ne nous empêche d'avoir des ambitions. He doesn't stop, stop us from having ambitions. Mais avant de vouloir y entrer, but before you, work, you start working on them, présente les ambitions à Dieu. Present them to the Lord. Seigneur, voici mes ambitions. Lord, here are what I want to do. Et je voudrais arriver là-bas. This is where I want to get. Je te les amène. I'm giving them to you. What do you think about them? What do you think about them? Amen. The word of the Lord says, when we presented our projects to the Lord, when they correspond to the, the will of God, they become reality. Amen. Amen. Let's present them to the Lord so our project can, our dreams and ambitions can become reality. Hallelujah. Amen. Mais la question est à savoir si nous nous, nous confions pour nous-mêmes et les nôtres au Seigneur Jésus-Christ. But the real question is, oh, do we um, entrust ourselves, our lives, and those of our loved ones to Jesus, our Lord? Alléluia. Et ce que tu es en train, ce que tu es en train de faire, ça correspond avec ce que Jésus Christ fait, avec ce que Jésus Christ veut. You have to ask yourself if whatever you're doing um, um, meets whatever Lord, the Lord wants you to do. Une question que je peux vous poser. A question that I can ask you. Notamment les parents. Specifically parents. Sommes-nous capables de juger ce qui est préférable pour nos enfants? Um, are we able to judge what is better for our children? When our children are very young, you go to a store, you see toys. That toy can be um, nice um, and make my child happy. You think about it if it will be appropriate for your child. Si c'était un garçon, tu dis, ces bijoux, ces jouets à des camions, je if, sais que mon, mon enfant aime les camions. If it's a boy, you can see a, a truck toy and say, well, I know that my boy loves trucks. J'ai un peu d'argent, je vais acheter ces camions. I have a little bit of money, I'll get that truck. J'ai un peu d'argent, je vais acheter ces camions pour ma vie, pour, ma, pour mon fils. I'll have a little bit of money, I will buy this, this truck for my son. Alléluia. Et And you buy it. Ce n'est pas que tu as demandé la vie de ton enfant. You didn't ask for your child's opinion. Mais toi, tu décides pour ton enfant parce que tu connais. But you make the decision for your child because you know. Il n'a pas l'intelligence d'évaluer et de savoir. He doesn't have the intelligence to evaluate or to know. Mais Dieu, lui aussi, c'est la même chose. And with God, it, um, he applies that same principle for us. Il connaît ce qui convient pour nous. He knows what we need. Mais nous, nous voulons faire ce que nous voulons. Et cela nous amène à perdre. Et ça nous amène à perdre. C'est pourquoi nous échouons. Parce que nous ne nous présentons 
folks because we don't entrust ourselves to the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sommes-nous encore une autre question? Sommes-nous impatients? Are we impartial? Sommes-nous sages? Are we wise? Pour décider si telle chose sera pour eux un avantage terrestre et humain ou un trésor de l'éternité. Are we wise enough to decide if a specific thing can be an earthly and short-lived advantage for a child or if it can be a treasure for the eternity? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But whatever you're going to look for, you have to ask yourself, is it going to bring them to the, the, the heaven, the kingdom of God? Where you have to help them to be um, faithful to the Lord. Hallelujah. Amen. The Lord, he will tell you, when the moment he goes to the magazine, he finds the best clothes. No, mama, this is the past. When you go to the store, no, mama, this is the past. It's not far. On another day, on the port of Pisa. They will tell you it's not up today. You have to look for something else. Je vous dis que c'est mama. I I suggest to you that you let your mother appreciate what she what. She knows will be better for you. <laughs> Don't refuse the gift of your mother. <laughs> do never, do not comment on uh, comment on what your mother offers you. Because whatever she does, she offers that with love. <laughs> she might have prayed that those clothes would be a, a blessing to you. And what you're looking for might just push you The way you dress can push you or put you in, a, in another life that, uh, than the life that you are living right now. It exists here. Refer yourself to your mother. She has a couple of years here. She has the experience. Except that she... Um, she <laughs> You'll have time to do it for yourself. <laughs> but for now, accept that your mother leads you. Let your father give you advice. You won't regret it. You won't regret it. You won't regret it. Won't regret it. Won't regret it. Amen. N'oublions jamais que nous avons deux natures. Let us not forget that we have two natures. Vous comme moi, nous avons deux natures. Myself and you, we have two different natures. La première nature, c'est une nature qui essaie de saisir un gain et qui élèvera notre vie. The first nature is the one trying to gain something that would elevate ourselves. Is this will help me get money? Oui. Yes. Je then I commit myself. But while looking and running after money, you might be arrested. And in the mean in the midst of this, you will spend a couple of years in jail. Hallelujah. Voici les ambitions personnelles qui ne sont pas soumises à Jésus Christ où il nous amène. And those that happens when your your ambition are not entrusted in the Lord. Est-ce que cette situation amène de l'argent? Is this situation going to bring me money? C'est la drogue. It's drugs. Dans la drogue, il y a beaucoup d'argent. There's a lot of money in drugs. Beaucoup d'argent. A lot of money. But they will kill themselves. Dans le coin, tu es en train de passer pour te donner un coup de revolver et tu tombes. You 
walking by trying to sell you drugs and they will shoot you down and you die. Because your mission wasn't in trust in the Lord. Yes, you went. You went to get money, and in drugs, you, you will find money. But if God is not in there, there is death. Amen. There is death. If you accept death, probably the first time you will try to make that money, you will die. Hallelujah. Amen. La deuxième nature, second nature. Une nature qui, par la grâce de Dieu, uh, a nature in which, by the grace of God, est prête, est prête à souffrir pour le Seigneur Jésus. Is ready to suffer for Jesus Christ. Et s'attacher à ce qui vient de lui. And still remain attached to whatever comes from Him. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur est le Seigneur. The, the word of the Lord says that our Lord is the vine. Et nous, nous sommes and we are the branches. Dit, notre Seigneur est arbre. In other words, he is the tree. Alleluia. Amen. Et nous, nous sommes des branches. And we are the branches. Alleluia. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu une branche qui ne tient pas si l'arbre? Have you ever seen a branch that doesn't hold up to the, the tree? Ça existe. It exists. Qui se sont détachés de l'arbre. They detached themselves from the tree. Mais ils ont séché. They were they dried up. Ils sont prêts à être jetés dans le feu. They are ready to be uh, thrown in the fire. Restons attachés à Jésus Christ. Let, let us remain attached to the Lord. Restons attachés au sel. Let us remain attached to the vine. Pour ne pas sécher. So we don't dry up. Si vous quittez la if, place, if you leave that place, là où le Seigneur t'a mis, where the Lord puts you, en disant ça me fait mal, saying that it hurts, en disant que j'ai des ambitions, saying telling yourself I have my own ambitions, en disant que je voudrais arriver à quelque chose, and telling yourself I want to get something, je sens ça bouillonne dans mon cœur. It's you know it's boiling in my heart. Vérifie si ça vient du Seigneur. Verify if it's from the Lord. Si ça ne vient pas du Seigneur, if it doesn't come from Him, une perte. It's, a, it's a loss for you. Et tu perdre, perdre avec. And you will lose yourself to Amen. Vivre une nouvelle vie pour Christ. To live a new life for Christ. C'est le titre de notre message. That's the title of our message. Lisons 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Let us read in 1 Peter um, chapter 1. Um, verse 7. I'm sorry. First Peter chapter 1, verse 7. In Pierre chapter 1, verse 7. Je vais lire. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le fait d'y creuser ne prouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup. Plus, plus précieuse que l'or pensable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous, elle, elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Peter 1, verse 5 said that the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes Though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Alleluia. Amen. J'ai eu pendant lorsque je travaillais, j'ai eu l'occasion parce que j'étais dans le ventre de de métaux et de de minéraux. When I was um, working back in the days, I used to work with uh, metal and minerals. J'ai eu l'occasion de visiter là où. Dans les vieux crésés, là où on produit et les retours. I had the opportunity to go uh, where um, they, uh, they create, the, uh, the, where they transform the gold into bullion. Dans le feu, on met l'or avec des impuretés. In the fire, they put the, the, the gold um, at, when it's not worked yet. Et on chose jusqu'à 106 degrés. And they, um, they heat it up up to 106 degrees. Et ça commence à dégager 
par la voie qu'on a donnée pour faire sortir le rainbow. And it flows from the, the, the place that they created so they can create a bullion. Et le rainbow qui a sort à 99,99% de l'or. And the bullion that comes out of it um, is made out of 99.99% um, of gold. Lorsque l'or est en train de passer là-bas, à 106 degrés, l'or souffre. L'or souffre. Alléluia. Amen. Pour arriver à être pur. To, uh, to become pure. Pour arriver à être pur. To become pure. Alléluia. Amen. Il faut que ça passe par le feu. It has to go through fire. Hallelujah. Amen. Et je regardais comment ça dégageait, comment ça marchait, et puis ça coule. I would, I would watch how it, it, would, it would flow. Et puis ça forme un lingot. And form the, the bullion. Un lingot d'or. A, a, a bullion of gold. Hallelujah. Amen. Hallelujah. En cure. Hallelujah. Et par la suite. And after that. L'or n'est pas encore, son travail n'est pas encore fini. The work of the gold is not done. Son épreuve n'est pas encore fini. The hardship of it is not done. Il doit passer au niveau des bijoux. Now it has to be transformed into jewelry. Il doit passer au niveau des bijoux. It has to be transformed into jewelry. Il entre, le négro entre encore dans le feu. The, the gold has to go back into the fire. Pour pouvoir produire des bijoux. To be uh, transformed into uh, Jewelry. Et lorsque tu portes les bijoux, and where, when you put your jewelry on, un or sur ton cou, a, a piece of gold jewelry on, on, sur, on your neck, sur tes oreilles, on your ears, sur tes bras, on, on your head, sur tes doigts, on your fingers, on, on your arm, tu ne peux pas te rendre compte que cet or a dû souffrir pour <laughs> arriver là. You don't think about what it went through to get there. C'est normal que tu portes une barre à l'or. It's very normal for you to wear a gold ring. C'est normal que tu portes un bijou à l'or. It's very normal to wear a piece of jewelry in gold. Mais cet or a dû souffrir pour arriver. But that piece of gold suffered to get there. Est-ce que ça peut être une leçon pour toi? Can it be a lesson for you? Pour que tu sois pur et que Dieu puisse t'utiliser. For you to be pure and for God to use you. Don't you think that you have to go through fire to get there? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire, je veux briller comme l'or, je veux être convenable comme l'or. For, for you to say, I want to, I want to shine like gold and I want to be perfect like gold. Tu dois passer par la, la, la même procédure. You have to go through that same procedure. C'est ça que le Seigneur te dit. And this is what the Lord tells you. Si l'or versable. If the gold that's Workable. L'or qui peut disparaître. Uh, gold that can disappear. Alléluia. Amen. Peut passer par là. Can go through fire. Pour ta foi qui doit t'amener dans l'éternité. Est-ce que ça doit passer? For your faith that has to go uh, to bring you to eternity, where does it have to go through? Dans un endroit encore plus fort que ça. In, in a, the worst of the place. Accepte des, des épreuves qui, te, qui vont te faire grandir. Accept all the hardship that will help you grow. Nous aimons nous plaindre à cause des épreuves. We love to complain because of the hardship. Si tu ne, ne passes pas par des épreuves, tu n'arriveras pas à le faire. If you don't go through hardship, you will never go to the kingdom of God. C'est le obligé. It's the, the, the only way. C'est le chemin obligé. It's the only way. Si nous désirons être vases d'honneur, um, if we if we wish to, and hope to be uh, vessels of honor. <laughs> il, faut que, il faut que la patience, we must have patience la paix du cœur, l'humilité, la soumission to be submissive, et la dépendance en Dieu. And be dependent to God. Amen. Live in us. Alléluia. Amen. Il faut que ça habite en nous. They have to live in us. Alléluia. Amen. Si nous désirons, si nous désirons et être des vases de Dieu dans la maison de l'Éternel. 
if we wish to be vessels of honor in the house of the Lord. The vase that Dieu utilise lorsqu'il il organise une grande fête pour ceux qui lui sont fidèles. Vessels uh, that the Lord uses when He organizes a party uh, for those who are faithful to Him. Can you say that? I would like to be a vessel of honor for my Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ne nous empêchons pas d'atteindre le sommet afin d'apparaître. Um, let us not rush to reach the top so we can show up. Ne nous empêchons pas. Let us not rush. Il y a ceux qui sont pressés pour arriver au sommet. Some, are, some people are in a rush to get to the top. Mais il n'a jamais été le torchon. Il faut d'abord être torchon. You have to be a mop first. <laughs> Avant d'être le drapeau. Before you become the flag. Alléluia. Est-ce que vous avez vu le drapeau en hiver? Have you seen a flag during winter? Et on va très fort. Pa, pa. Est-ce que tu pourras tenir? A si... very hard wind. <laughs> Alors que tu n'as pas tenu pour qu'on te tire pour nettoyer par terre. Can you stand during that wind when you cannot even you cannot even stand when it's your own drapeau ou le vent va te barotter. But you want to be up there where the wind's gonna move you left to right. Let the Lord use you as a mop so you can go up as a flag. Alléluia. Ne nous empressons pas pour atteindre le sommet en fait d'apparaître. Let us not rush to reach the top so we can show up. Ces drapeaux que nous voyons, ces drapeaux souffrent énormément. That flag that we see suffers a lot. Et il ne parle pas. Mais toi, lorsque tu seras là, tu vas crier. When you're gonna be there, you will scream. Commencez par t'habituer à être torchon et ensuite. Get used to be a mop first before you get into the flag level. Alléluia. Amen. Laissons d'abord les épreuves nous transformer. Let hardship transform you. Comme le feu transforme l'or en ingot. As the fire transforms um, gold into bullion. Et par la suite en bijoux. And then into jewelry. Si tu passes par ce processus de l'or, if you go through the same process as the gold, à supposer que l'or veut apparaître comme un bijou dès lorsqu'il sort de la terre. Think about gold being wanting to be a jewelry when it just came out of the earth. C'est impossible, il ne pourra pas s'adapter. It's impossible, you can't. Mais s'il passe par le processus, so if it goes through the process, il y arrivera, il y arrivera certainement. He will get there for sure. Alléluia. Amen. Si nous désirons être des vases d'honneur, il faut que la patience, la paix du cœur, l'humilité, la soumission et la dépendance en, en Dieu habitent en nous. Patience, Je vais vous donner des exemples de serviteurs de Dieu qui ont passé par ce processus. Let me give you an example of a man of God, servants of God who went through that process. Et que vous connaissez comme moi. And that you know as I do. David et Joseph. David and Joseph. Vous connaissez comment David s'est caché partout comme un chien sans nez. You, you, you can remember how David was hiding himself as a dog without a master. Il était pourchassé par le roi Saül. He, um, he was running for his life because of King Saül. Il avait la promesse de Dieu pour être roi. But he had the promise of the Lord. He was the anointed king. Mais il était obligé de se cacher. But he had to hide himself. Parce que le roi Saül voulait. Because the king in place wanted to kill him. Alleluia. Amen. Il a dit passer par le feu. He had to go through fire. Il a dit passer par le, le eau. He had to go through waters. Il mais il n'a pas été consumé. But he wasn't consumed. Alleluia. Amen. Joseph. Joseph. Il a passé par le trou. He went through the hole. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit c'est fini pour moi. He didn't say it's done. Il a gardé les yeux sur Dieu. He kept his eyes on the Lord. Il avait tout intérêt à ne pas regarder parce que s'il regarde en bas, il y avait la terre qui tombait sur lui. He 
had to go to look up, up because if you look down, he will look uh, through the hole um, to heaven to say, Lord, I'm waiting on you. Et lorsqu'il est sorti du trou, il était barotté. And when he got out of that hole, he was, on tiré derrière le chameau. He was um, uh, behind a camel. Derrière le chameau. Behind the camel. Derrière le chameau. Behind the camel. Et lorsque il a quitté derrière le chameau, on a commencé à humilier, à le toucher. And when he was done with that, he he was humiliated because Lorsque they were touching him. Vous ne pouvez pas vous imaginer lorsqu'on va à un esclave. You can't. You can't imagine when you look at a slave how humiliating it is. They get you naked he first. He, you're naked. They want to look at you. On veut toucher they want to touch you. Et il pas droit de dire and you, that person cannot say a word. Il pas droit de dire parce que un escal, qui pas. Son qui he, he can't say any word because he doesn't exist. Only his master exists. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais, mais Joseph, tout cela, il me mettait devant le son Seigneur. But Joseph would put everything in front of his Lord. Tu continues à espérer que Dieu lui fera sortir de cette situation. He kept on hoping that the Lord will get him out of there. Ce que je voulais dire. What I wanted to tell you. David et Joseph ne sont pas arrivés au sommet du jour au lendemain. David et Joseph did not arrive to the top in one day. Dieu a promis. God promised. Oh, je suis. And then it happens. Non. No. Tu dois passer par le feu et par le feu. You have to go through fire and water. Tu dois passer par d'autres épreuves. You have to go through hardship. Alléluia. Amen. Notre Seigneur lui-même a dit passer par la mort de la croix. Our Lord Himself had to go through death on the cross. Mais toi, tu veux arriver sans avoir passé par la croix. But you want to get there without going through the cross. Notre Seigneur Jésus Christ a dit passer par la croix. Our Lord Jesus Christ had Himself uh, had to go through the, the cross. Pour arriver dans sa gloire. To enter His glory. Pour arriver dans sa gloire. Before He entered His glory. Et le conseil. Another advice. Modérons-nous à lui. Let us follow his, exa his example. Et attendre le temps de Dieu. And wait for God's time. Je vais te lire. Vivre une nouvelle vie pour Christ. To live a new life for Christ. Prenons-nous devant le Seigneur Jésus. Let us stand in front of our Lord Jesus. Soyons occupés de lui. We should busy ourselves with his business. Qui nous occupe. He has to occupy Qui habite en our body, et our que spirit. Nous habitions en lui. And we have to um, live in Him. Si when happiness or unhappiness comes knocking. Bien sûr, souvent, lorsque les malheurs, lorsque les problèmes viennent, nous ne tenons pas. Of course, when unhappiness or problems arrive, we, we, we can't stand. Même lorsque la joie arrive, parfois nous oublions le Seigneur. And sometimes when happiness comes, we forget about the Lord. Est-ce que lorsque vous fêtez vos anniversaires, le Seigneur est là? When you celebrate your birthday, is the Lord there? Il arrive le moment où vous pensez que vous êtes. It comes a time where we don't even think. C'est la fête, c'est la fête. We party. C'est la danse, c'est la danse. We are dancing. C'est on se tourne à gauche, on se tourne à droite, le Seigneur est là. We're turning left and right, and the Lord has to wait. Mais le Seigneur veut qu'on l'associe à tout ça. He wants to be part of it. Même au geste. Even every gesture, Il faut il soit associé. he has to be there. Notre position en Christ, our position in Christ, ne peut jamais justifier un quelconque manque d'attachement au Seigneur. Our position in Christ should never justify a lack in our life uh, to remain attached to the Lord. Attendez. Notre position en Christ, our position in Christ, ne puisse pas nous donner les décisions. Don't get fooled by the fact that you have a position in Christ that equals that you are attached to Christ. No. That's not the case. Lorsque tu es en position, c'est tout chrétien. 
Every Christian has a position in Christ. Tout chrétien a une position en Christ. Every Christian has a position in Christ. Tu marches avec Christ. You walk with Christ. Tu viens danser à l'église avec Christ. You come to dance to church with Christ. Tu viens chanter avec Christ. You want you come and sing with Christ. Mais être attaché. But to be attached to Christ. C'est souffrir pour Jésus. It's to suffer for Christ. Avec Jésus Christ, je veux mourir. With Christ, I want to die. Avec Jésus Christ, je peux tout donner. With Christ, Avec Jésus Christ, je vais accepter des humiliations. I will accept to be humiliated. Avec Jésus Christ, je vais accepter qu'on puisse parler du mal de moi. I will, I will accept that people will gossip on me. Avec Jésus Christ, je vais accepter que les gens me piétinent. I will accept that people will walk all over me. Pour la gloire de Dieu. For the glory of the Lord. Je n'aime pas pardonner. I don't like to forgive. Lorsque quelqu'un m'a fait du mal. When somebody hurt me. Je me parlerai ou communiquer lorsque quelqu'un a mal fait, je communique. Allô, allô. Tu sais ce que un tel a fait encore aujourd'hui? When when something bad happens to me, I like to respond and say, talk to you know God. Take take the phone and say, do you know what this person did to me today? Nous aimons ces gens. We like to gossip. To talk about people. Jamais parler du mal de nous. But No, nobody can talk bad about us. Hallelujah. Amen. Tu ne peux pas dire à monter à quelqu'un comment tu as triché quelque part. But you, you will never tell somebody how you cheated on something. Tu ne veux même pas que là quelqu'un sache. You don't want that person to know about it. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre le fasse. But if somebody else is ah, do it, triché. oh look at him, he cheated. Il a triché. He cheated. Combien de fois tu as déjà triché? But how many times have you done it? Avant de parler des autres, de penser à nous, de ce que nous nous avons déjà. Before gossiping about people, think about what you've done. Alléluia. Sondons nos cœurs. Let's search our hearts. Vérifions si nous vivons pour nous-mêmes. Let us verify if we are living for ourselves. Ou pour celui qui a donné sa vie afin de nous nous délivrer d'une mort certaine. Or if we are living for the one who gave his life to deliver us from a certain death. Que cette pensée que je viens de vous donner. Mais this thinking that I just gave you. De, de toujours de penser à celui qui nous a libéré. To always think about the one who delivered you. De celui qui nous a délivré de la mort. The one who delivered you from death. Que cette pensée exerce son influence sur toutes les circonstances. May this thinking influence all circumstances. Par lesquelles nous passons jour après jour. Are your daily lives. Amen. La souffrance et la mort de Christ. The suffering and death of Christ. Nous sont réconciliés avec Dieu. Have reconciled us with God. Nous sont donné le privilège de devenir des enfants adoptifs de son père. They gave us the privilege to be adopted by his father. Alléluia. Amen. Et nous en détachons pas. Let us not stray away from them. Ne nous en détachons pas. Let us not stray away Parce que c'est là où réside notre vie. Because this is where our life is. Et cela se passe dans la paix et dans la joie du Seigneur. And it happens in the the peace and the joy of the Lord. Que le Seigneur. Amen. Amen. Amen.